హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు నేను మీకు గోంగూర రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అంటే ఇది ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి గోంగూరతో ఏదైనా రైస్ ఐటెం చూపించమని అడిగారు కాబట్టి ఈ రోజు నేను గోంగూరతో రైస్ ఎలా చేస్తారు అనేది సింపుల్ మెథడ్ లో నేను చూపిస్తాను ఈ గోంగూర రైస్ సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఈ గోంగూర రైస్ చేయడానికి ముందుగా మనం ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పావు స్పూన్ వచ్చి మెంతులను వేసుకోవాలి మెంతులు ఫ్రై అయిన తర్వాత గోంగూరని బాగా వాష్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసేసుకొని మనం ప్యాన్లో వేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మనం కొంచెం సేపు అది కుక్ చేసుకుంటే లోపలికి అది బాగా మ్యాష్ అయిపోతుందండి కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి దాన్ని చూడండి ఈ రకంగా అది మ్యాష్ అయిపోతుంది గోంగూర ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొంచెంసేపు ఈ గోంగూర అనేది చల్ల చల్లగా అవ్వాలండి చల్లగా అయిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీలో వేసుకోవాలి వేడి వేడిగా వేయకూడదండి ఇది కొంచెం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాతనే మనం మిక్సీలో ఇది చేసుకోవాలి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ తీసుకున్నాను ప్యాన్లో నేను కొంచెం ఘీ వేస్తాను మీకు ఘీ ఇష్టం లేకపోతే మీరు ఆయిల్ వేసుకోవచ్చండి కాకపోతే గోంగూర ఫ్లేవర్కి ఘీ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఘీ వేసుకున్నాను ఈ ఘీ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులో నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను జీలకర్ర వేసుకున్నాను పచ్చి శనగపప్పు వేసుకున్నాను అలాగే ఎండుమిర్చిని కట్ చేసి వేసుకున్నాను వీటన్నిటినీ కూడా కొంచెం నేను ఫ్రై చేసుకున్నానండి ఈ తాలింపు గింజలు కూడా మొత్తం కూడా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను వేరుశన గింజలు వేసుకుంటున్నానండి ఈ వేరుశన గింజలు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక మూడు గ్రీన్ చిల్లీస్ని స్లిట్ చేసి వేసుకున్నాను ఈ చిల్లీ కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మీరు కొంచెం ఇంకా స్పైసీనెస్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక ఆనియన్ని పొడిగ్గా కట్ చేసుకున్నాను ఆ ఆనియన్ని వేసి ఆనియన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను చూడండి ఆనియన్ అంతా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరని వేసుకోవాలి ఈ గోంగూరని వేసుకొని దాన్ని బాగా కలుపుకోవాలండి ఈ మసాలా మొత్తం కూడా ఆనియన్ ఇదంతా కూడా గోంగూర పేస్ట్కి పట్టేటట్లుగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇది కొంచెం సేపు మనం సిమ్లో పెట్టేసేసి కుక్ చేసుకోవాలి అంటే గోంగూరలో ఉండేది మొత్తం కూడా స్మెల్ అనేది కొంచెం పోయేటట్లుగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి పిల్లలకి మనం లంచ్ బాక్స్లు ఇవ్వచ్చు మనం ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి కానీ డిన్నర్కి కానీ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ రైస్ని నేను బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి దాన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని కొంచెం చల్లగా చేసేసుకొని ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆ రైస్ని ఇందులో వేసుకుంటాను మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా ఫ్లేవర్ రైసులు చేసుకునేటప్పుడు రైస్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి అంటే రైస్ ఉడికిచ్చేటప్పుడే కాకుండా కొంచెం రైస్ని తీసి ప్లేట్లో వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి మిక్స్ చేసాము అంటే రైస్ అనేది పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ రైస్ని మొత్తాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేస్తున్నానండి అంటే ఆ గోంగూర దానికి పేస్ట్కి మొత్తం కూడా రైస్ అంతా కూడా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఈ రైస్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కారం వేస్తున్నానండి చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ మీకు స్పైసీనెస్ ఇష్టం ఉంటే కారం వేసుకోవచ్చు లేదు మీకు అలాగే పుల్లగా కావాలి అనుకుంటే మీరు కారం కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు కొంచెం కావరం కావాలనిపించింది అంటే గోంగూర చాలా పుల్లగా ఉంది ఇది కాబట్టి నేను కొంచెం కారం వేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను మనం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది మన గోంగూర రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా హెల్దీ కూడా పిల్లలకి మనం లంచ్ బాక్స్లో ఇవ్వచ్చు అలాగే మనము ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి కానీ నైట్ డిన్నర్కి కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్